Im heutigen Video möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie du mit der Skriptsprache PHP eine Verbindung zu deiner MySQL-Datenbank herstellen kannst, die lokal auf dem gleichen Gerät läuft. Damit hast du die Grundlage, um selber eigene Webseiten und Webapplikationen zu entwickeln, die ja für fast alle Anwendungsfälle eine Datenbank benötigen, wo sie ihre Daten abspeichern. Und damit herzlich willkommen zu ULabs. In diesem Beitrag hier habe ich vor einiger Zeit euch aufgezeigt, wie man auf dem Raspberry Pi einen Apache 2 Webserver mit PHP und MariaDB als MySQL Datenbank einrichten kann. Das werde ich hier als Grundlage voraussetzen. Das heißt, wenn ihr das noch nicht eingerichtet habt, dann einfach mal oben auf den Link klicken und entsprechend die drei Komponenten auf eurem Pi einrichten. Und heute soll es um diesen weiteren Ausbau gehen, nämlich wir werden jetzt ein eigenes PHP-Skript entwickeln und uns auf diese Datenbank hier verbinden als Grundlage für spätere Programmierungen. Dann geht's los. Um anzufangen brauchen wir eine Konsole, entweder direkt auf dem Pi oder wie ich hier jetzt per SSH. Dort müssen wir uns einmal mit dem Root-Benutzer vom Betriebssystem auf unseren MySQL-Server verbinden, denn der kommt, wie ihr seht, im Standard ohne Passwort drauf. Hier müssen wir jetzt ein Passwort vergeben, das wir testweise für PHP nutzen können, und zwar mit der Abfrage set password for, jetzt kommt der Nutzer, root at localhost gleich password, dadurch wird das gehasht, und hier kommt unser Klartextpasswort. ich nehme jetzt mal hier 1234 zum Testen. Damit das wirksam wird, müssen wir hier einmal kurz mit Flash das Ganze aktualisieren. Genau, und hier kurz als kleiner Hinweis, hier ist nicht der Root-Nutzer vom Betriebssystem, den wir hier mit sudo aufrufen, gemeint, sondern der Datenbankbenutzer. Da hat MariaDB oder MySQL ein eigenes Benutzersystem. Damit wir später auch Tabellen anlegen und Daten speichern können, brauchen wir eine Datenbank. Die können wir an dieser Stelle gleich anlegen, und zwar mit dem Befehl create. Database, es folgt der Name der Datenbank, der ist frei wählbar, ich nehme hier jetzt als Beispiel mal ULabs. Damit sind wir hier fertig und können das Ganze mit Exit verlassen. Nun können wir endlich mit dem Code anfangen, dafür wechseln wir einmal in den Ordner var www.html, das ist der Basisordner vom Apache, da können wir unsere PHP Skripte ablegen und der wird die dann anschließend ausführen, wenn wir sie aufrufen. Ich nehme hier mal den Wimtext Editor, ihr könnt hier Nano nehmen oder ein eurer Wahl, dazu habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht, verlinke ich oben bei Bedarf und lege jetzt mal ein PHP Skript an, ich nenne das hier db.php, der Name ist aber frei wählbar. Zu Beginn müssen wir hier erstmal PHP mit so einer spitzen Klammer, einem Fragezeichen und dann PHP einleiten. Wir legen uns jetzt ein paar Variablen an mit den Informationen zur Datenbankverbindung. Das sind immer die gleichen vier. Einmal der Hostname, also der Server, wo meine Datenbank liegt. Den setzen wir hier auf Localhost, kennt ihr schon von der Abfrage eben. Der Benutzer, da nehmen wir zum Testen den Root. Natürlich hat man dann später hier für jede Applikation einen eigenen. Der Root, der ist nur zum Testen gedacht in diesem Fall. Es folgt das Passwort. Das haben wir hier eben auf 1234 ebenfalls zum Testen gesetzt. Wir haben hier ein Dollarzeichen, das sagt, wir haben eine Variable, dann eine Zuweisung und hier kommt der Wert. Immer in Anführungsstrichen, weil das eine Zeichenkette ist. Die Datenbank, auch die wird hier angegeben. Die haben wir ULabs genannt und damit haben wir alles beisammen, was wir eben für die Verbindung benötigen. Um die Verbindung herzustellen, nutzen wir eine Klasse, die heißt MySQLE. Zunächst einmal brauchen wir dazu eine Variable, ich nenne sie jetzt mal DB für Datenbank, ist gleich New MySQLE. Diese Klasse MySQLE, die kann man sich wie eine Schablone vorstellen. Sie ist allgemein gehalten, um Daten mit einer MySQL-Datenbank auszutauschen. Hier in den Parametern teilen wir dem jetzt mit, welche Datenbank soll denn das sein. Und zwar hier einmal den Hostname, den wir angegeben haben. Die werden immer mit Komma getrennt. Dann folgt der Benutzer, das Passwort und die Datenbank. Zum Schluss Klammer zu, Semikolon. Und damit weiß er jetzt, diese Instanz hier, das ist eine Variable, die ist eine MySQL-Datenbank, also eine MySQL-Datenbank, aber eben mit diesen Parametern, also eine ganz spezielle Datenbank. Kann man sich in etwa vorstellen, wie jetzt zum Beispiel ein Mensch, ja, Mensch ist allgemein, aber wenn wir jetzt einen Max Müller haben, das ist ein sehr spezieller Mensch. Bevor wir jetzt hier Datenbankabfragen ausführen können, sollten wir prüfen, ob die Verbindung geklappt hat. Denn das könnte ja zum Beispiel sein, dass die Datenbank nicht läuft, unsere Zugangsdaten falsch sind oder irgendein anderer Fehler aufgetreten ist, der eine Verbindung verhindert. Dafür müssen wir jetzt hier eine If-Abfrage machen. Wir prüfen, ist diese Bedingung zutreffend? Und zwar DB, die Variable, die hat eine Eigenschaft connect 
Error and O, also Error Number, das ist ein Fehlercode, der auf eine andere Zahl als 0 gesetzt wird, wenn etwas schief geht. Ist der größer wie 0, dann soll das hier, was zwischen diesen zwei Klammern steht, ausgeführt werden. Was wollen wir machen, wenn ein Fehler auftritt? Also wir sagen hier die, also stirb wortwörtlich und das trifft auch zu, denn das Skript wird dadurch sofort abgebrochen. Aller Code, der hier unten nachher kommt, der wird nicht mehr ausgeführt. Und bevor das ganze Skript wirklich stirbt, sollten wir vielleicht auch noch sagen, warum. Und zwar Fehler beim Verbinden. Alles, was wir der die funktion mitgeben, das wird später ausgegeben. Mit dem Punkt fügen wir jetzt noch eine Variable hinzu, also einen zweiten String, und zwar db connect error. Das ist die lesbare Form der Fehlermeldung, wo wir nachher hoffentlich herausfinden können, was genau aufgetreten ist und warum. Um das schon mal zu testen, geben wir hier einmal Echo funktioniert aus, denn was passiert jetzt hier? Der versucht die Verbindung herzustellen, guckt, haben wir hier einen Fehler, wenn es einen Fehler gibt, dann stirbt das Skript, das heißt dieser Code hier wird nie erreicht und wir kriegen hier einen Fehler, ansonsten wird dieses Die nicht ausgeführt und wir kriegen hier das funktioniert. Speichern wir das Ganze mal und machen den ersten Testlauf auf den Hostname oder die IP von eurem Raspberry Pi, hier heißt er bei mir Pi und finden das Ganze dbphp und wir kriegen hier die Meldung funktioniert, das heißt hier gab es keinen Fehler. Juhu, jetzt kann es weitergehen. Weiter geht es mit unserer ersten SQL-Abfrage, denn wir haben hier in unserer Datenbank Daten gespeichert, zum Beispiel bei einem Blogsystem sind das Blogartikel, da möchten wir jetzt Daten abfragen, um die anzuzeigen oder aber Daten einfügen. Wir beginnen mit einer ganz einfachen Abfrage und zwar werden wir die hier in die Variable Ergebnis schreiben und gehen hier auf DB Query. Mit dieser Methode können wir eine Abfrage auf dem SQL Server ausführen. Wir machen hier eine Select, also wir holen uns Daten von der Datenbank und nehmen hier Now. Now ist so eine spezielle Funktion, die liefert uns einen aktuellen Zeitstempel zurück. Und damit das Ganze auch einfach zugreifbar ist, machen wir mit S ein Alias, das heißt alles, was der uns hier zurückgibt, das soll bitte in eine Bezeichnung namens Zeit geschrieben werden. Nun ist es so, wenn wir diese Abfrage ausführen, da kriegen wir nicht gleich das Ergebnis, sondern diese Abfrage wird ausgeführt und er liefert uns erstmal nur Meta-Informationen, zum Beispiel wie viele Datensätze dort betroffen sind. Das mag jetzt hier unsinnig erscheinen, schließlich gibt es ja bloß einen Zeitstempel, aber ihr müsst wie gesagt bedenken, ihr habt nachher Tabellen mit mehreren Datensätzen, wo dann durchaus auch mal hunderte, tausende, zehntausende Datensätze drin sein können und dementsprechend wird das nicht sofort ausgeführt, sondern ihr bekommt eben hier nur die Meta-Infos. Die Meta-Infos können wir uns jetzt hier mal ausgeben, beziehungsweise eines davon, und zwar, wie viele Zeilen wir erhalten haben, einfach so als kleiner Test. Ergebnis num rows, das ist die Anzahl der Zeilen. Dieses Objekt hat hier diese Eigenschaft und hier schreiben wir jetzt noch dazu mit einem Leerzeichen Zeilen erhalten. Speichern das einmal, dann können wir im Browser hier mal aktualisieren und wir sehen funktioniert, eine Zeilen erhalten. Machen wir mal das funktioniert wieder raus, damit es übersichtlicher wird und beginnen mit den eigentlichen Daten, denn uns interessiert ja nicht nur, wie viele Zeilen es da gibt, sondern vor allem der Inhalt des Ganzen. Dafür müssen wir einen gesonderten Aufruf tätigen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am praktischsten finde ich assoziative Arrays. Wir bekommen hier eine Liste mit Schlüsselwertpaaren. Der Schlüssel ist dann immer der Name der Spalte. Hier habe ich die Spalte jetzt mal Zeit benannt. So kann man das dann gut zuordnen. Dafür gibt es hier eine weitere Variable Daten und wir gehen hier auf das Ergebnis Feature genau. und wir können jetzt hier auch wieder was ausgeben. Mit Echo funktioniert das. Machen wir hier ein paar Graphen, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Heute haben wir und jetzt kommt hier unser Daten. Auf diese Schlüsselwertpaare können wir hier einfach mit eckigen Klammern zugreifen und zwar Zeit, das was wir hier oben festgelegt haben und hier nochmal den Paragraphen schließen. Speichern das Ganze und schauen mal, ob es funktioniert. Perfekt, das hier kommt jetzt von der Datenbank, also geht per her, holt sich das von der Datenbank und zeigt uns das hier an. Dementsprechend ist das bei jedem Aufruf immer die aktuelle Uhrzeit. Das gesamte Skript findest du in unserem Portalartikel zum Kopieren. Das musst du hier also nicht unbedingt abtippen, wenn du das selber bei dir nachmachen möchtest. Wenn es bei dir jetzt eher so aussieht, nämlich eine weiße Seite, dann ist vermutlich irgendwo ein Fehler aufgetreten. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit für den Anfang ist hier oben ganz an den Anfang Inset und dann Display Errors auf 1 zu setzen. 
dann sehen wir nämlich die Fehler und können hier einmal aktualisieren. Er meckert hier, wir haben Query mit 2y geschrieben, also hier, und diese Methode kennt er nicht. Die andere Variante, die immer funktioniert, ist hier einfach mit Tail mal auf die Logs zu gehen. Das heißt, der folgt jetzt unserem Log und wir sehen hier schon, was da drin steht. Und wenn hier jetzt ein Fehler auftritt, zum Beispiel wenn wir jetzt den beheben und der tritt nochmal ein Fehler auf, können wir hier aktualisieren und sehen hier, was da aktuell aufgetreten ist in Echtzeit. Was zum Verstehen der Strukturen auch sinnvoll sein kann, ist hier mit Vardump einfach mal Variablen, wie zum Beispiel hier diese Daten auszugeben, denn dann sehen wir hier die Struktur, zum Beispiel hier jetzt ein Array, da haben wir jetzt einen Schlüssel, das meinte ich vorher mit Zeit drin, hier eine Zeichenkette, das fügt ihr dann hier ein, wenn wir eben diesen Index verwenden. Ich hoffe, es hat bei dir auch funktioniert. Du hast nun die Basis, um in PHP mit Datenbanken, speziell MySQL, zu arbeiten. Du kannst nun als nächste Schritte überlegen, welche Datenstrukturen du benötigst und entsprechende Tabellen erstellen. Dann eben mit PHP die entsprechenden Abfragen erstellen, um Daten einzufügen oder um Daten auszulesen. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Schreib gerne dein Feedback in unser Forum auf ULabsD oder in die Kommentare. Ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.